அன்பான மாணவ கண்மணிகளுக்கு காலை வணக்கம் கொரோனா லாக்டவுனில் என்ன பண்ணிகிட்ருக்கீங்க எல்லோரும் வீட்டில் ரொம்ப சேஃபாக இருங்க வெளியில் அடிக்கடி போகாதீங்க சரியான ஃபுட்டை எடுத்துக்கோங்க காலையில் வெறும் வயிற்றில் இந்த தொலைக்காட்சியிலலாம் நம்ம பார்க்குறோம் இல்லையா அந்த கபசுர குடிநீர் அதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அம்மாக்கிட்ட சொல்லி ஒரு ஒரு டம்ளருக்கு தகுந்த மாதிரி காய்ச்சி நல்ல அரை டம்ளர் வர மாதிரி நீங்கள் வந்து அதை வந்து குடிங்க உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது வெளியில் வரதை தவிர்த்துருங்க ரொம்ப கட்டாய சூழ்நிலையில் வெளியில் அம்மா வந்து கடைக்கு எதாவது அனுப்புகிற மாதிரி இருந்தாலும் நீங்கள் போயிட்டு வந்துட்டு சானிடைசர் மூலயமா உங்களுடைய கையெல்லாம் வாஷ் பண்ணிவிட்டு அப்ளை பண்ணிவிட்டு உடனே போய் வந்து குளிச்சிருங்க உடனே இந்த வாஷ் பண்ணிட்டு அதை வந்து அப்ளை பண்ணிவிட்டு உட்காந்துடாதீங்க அதெல்லாம் போய் கைகள்லாம் வந்து நல்லா அப்ளை பண்ணிட்டு குளிச்சுட்டு ஃப்ரெஷ்ஷாக வந்து உக்காருங்க சரியான ஃபுட்டை எடுத்துக்கோங்க நிறைய வந்து காய்கறிகள் பழங்கள் எடுத்துக்கோங்க உடம்பை வந்து கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துக்கோங்க அப்பா அம்மா வெளியில் போயிட்டு வந்தாலும் நீங்கள் சானிடைசர் எடுத்து அவங்கள கொடுத்து அவங்களே வந்து பாதுகாப்பாக இருக்க வைங்க இன்னொன்று என்ன அப்படின்னா அந்த கொரோனா லாக்டவுனில் நமக்கு இந்த கொரோனாவே இந்த ஒரு வருஷம் வரைக்கும் இருக்கும் அப்படின்ட்டு நீங்கள் அதை வந்து நினச்சிட்டு இருக்க வேண்டாம் கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு இந்த ஆகஸ்ட்டுக்குள்ளார வந்து அது எல்லாமே சரியாயிரும் ஆகஸ்ட் செப்டம்பருக்குள்ளார வந்து சீக்கிரம் சரியாயிரும் அதுக்கு ஒரு தடுப்பு மருந்து வந்து கண்டுபிடிக்கிறதுல வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லா நாடுகளும் வந்து அதி தீவிரமாக வந்து முயற்சி பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க நீங்களும் வந்து கடவுள்கிட்ட ப்ரேயர் பண்ணிக்கோங்க அது வந்து நல்லபடியாக வந்து சீக்கிரம் வந்து அதுக்கு ஒரு தடுப்பு மருந்து கண்டுபிடிச்சி எங்கெங்கெல்லாம் உலகத்தில் யாரெல்லாம் வந்து கொரோனாவில் உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட எண்பத்தாறு லட்சம் பேர் வந்து கொரோனாவில் வந்து பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க அத்தனை பேர் வந்து சீக்கிரமாக குணமடைஞ்சு வெளியில் வரணும் இறந்தவர்களுடைய ஆத்மாக்கள் வந்து சாந்தி அடையணும் இனிமேல் வந்து யாருக்கு வந்து அந்த கொரோனாவுடைய பாதிப்பு வரக்கூடாது அப்படின்ட்டு கடவுள்கிட்ட ப்ரேயர் பண்ணிட்டு சீக்கிரமாக நம்ம வந்து பள்ளிக்கு வரணும் பள்ளிக்கு வந்து பாடங்களை கவனிக்கணும் படிக்கணும் அப்படின்றத நீங்கள் ஒரு மனசில் வச்சுக்கோங்க ரெண்டாவது இந்த நேரத்தில் நம்ம வீட்டில் இருக்கிறோம் வீட்டில் இருக்கிற பட்சத்தில் உங்களுக்கு வந்து நாங்கள் ஏற்கனவே நாங்கள் அடிக்கடி சொல்கிறது என்ன அப்படின்னா ஸ்கூலுக்கு வரும்பொழுதே எப்படி ஒரு பீரியடு வந்து உங்களுக்கு வந்து நாற்பது நிமிஷம் நாற்பது நிமிஷம் இருக்குதோ அதே மாதிரி வீட்லேயே நீங்கள் அந்த மாதிரி டைமிங் வந்து அலாட் பண்ணிக்கோங்க டைம் டேபிள் அலாட் பண்ணிக்குவாங்க ஸ்கூலுக்கு வரும்போது எத்தனை மணிக்கு நம்ம எழுந்திரிக்கிறோம் எத்தனை மணிக்கு நம்ம வீட்டுக்கு போகிறோம் அப்படின்றத கணக்கு வச்சுட்டு டைம் டேபிள் அலாட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் கிளாஸ் எல்லாம் கவனிங்க நீங்கள் உங்கள் வகுப்புகளை கவனிங்க ரெண்டாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா நெவர் ஸ்கிப்பில் வந்து நாங்களுக்கு வந்து அந்த உங்களுக்கு கொஷின் ஆன்சர்ஸ்லாம் நாங்கள் கொடுக்குறோம் வித் ஆன்சரோட ஒன் மார்க்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு யூனிட்டில் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு எழுபது எண்பது ஒன் மார்க்கு புக் பேக்கு ப்ளஸ் இன்டீரியர்லாம் நாங்கள் கொடுக்குறோம் அது எல்லாத்தையுமே எடுத்து நீங்கள் படிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா ஸ்கூலுக்கு வரும்பொழுது உங்களுக்கு ரொம்ப எளிமையாக இருக்கும் நிச்சயமாக அந்த பாடத்தை திரும்ப உங்களுக்கு நாங்கள் நடத்துவோம் அப்போ நடத்தும் பொழுது உங்களுக்கு ரீகால் பண்ணும் பொழுது உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் நம்ம ஏற்கனவே படித்தது அப்படின்னு திரும்ப வந்து படிக்கிறது எளிமையாக இருக்கும் இல்லையா அதனால் வந்து நேரத்தை வந்து வீணாக்காமல் வீட்டில் இருக்கிற நேரத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லபடியாக வந்து உபயோகப்படுத்துங்க ஒரு போன வருஷம் நோட்டெல்லாம் உங்கள்கிட்ட இருக்கும் நைன்த்தில் இருந்த நோட்டெல்லாம் உங்களுக்கு நீங்கள் வச்சுருப்பீங்க பாதி நோட்டு இருக்கும் அதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹேண்ட் ரைட்டிங்லாம் எழுதி எழுதி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க கையெழுத்தெல்லாம் எழுதி எழுதி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் தமிழ் ஹேண்ட் ரைட்டிங் நல்லா கொம்பு வச்சு எழுதுறது ஒத்த சொல்லி கொம்பு எப்படி போடணும் ரத்த ரெட்ட சொல்லி கொம்பு எப்படி போடணும் எந்தெந்த இடத்துல கால் வாங்கணும் துணை கால் வாங்கணும் அப்படின்றதெல்லாம் வந்து நல்லா கரெக்டாக யோசனை பண்ணி கரெக்டாக அதை செய்யுங்க இங்கிலீஷ் ஹேண்ட் ரைட்டிங்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஸ்லாண்டிங்காக எழுதணும் அப்படின்றதெல்லாம் பார்த்து ஒரு ப்ராக்டி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு புக்கு வாங்கி வச்சுக்கோங்க அதில் எப்படி எழுதியிருக்காங்கன்றதை பார்த்து நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் ஏன்னா வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் நாலு அஞ்சு மாதமாக வந்து நம்மளுக்கு அந்த கையெழுத்து பயிற்சி இல்லாமல் இருக்கும் திடீர்னு வந்து பேனாக வச்சு நம்ம எழுதும் பொழுது அது வந்து கண்டினியூவாக வருமா அப்படின்றது சந்தேகம்தான் ரெண்டாவது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பத்திரிகைகளை படிங்க புத்தகங்களை படிங்க நிறைய செய்திகளை கேளுங்க சைட் பைஸாக நம்ம பாடங்களையும் கவனிங்க படிக்கவும் ஆரம்பிங்க சரியா நாம் அதிகமாக நான் பேசுகிறதுனால பாடத்தை நடத்த முடியாமல் பெருப்புது அதனால் நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு செய்யுள் பகுதி இப்போ நேற்று வரைக்கும் வந்து பார்த்தோம் காசி காண்டம் வரைக்கும் பார்த்தோம் இன்றைக்கி பாருங்கள் கவிதை பேழை மலைபடு கடாம் இதுலேயும் பாருங்கள் வந்து பண்பாடுன்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இந்த இயல் முழுவதையுமே வந்து
பெருங்கௌசிகனார் மலைபடு கடாம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பத்து பாட்டு நூல்களில் ஒன்றாக வந்து கருதப்படுகிறது மலைபடு கடாம் அது என்ன அப்படின்னா பத்து பாட்டில் முருகு பொரு நாறு பானிரண்டு முல்லை பெருகு வளமதுரை காஞ்சி மறுவினிய கோல நெடுநல் வாடை கோல்குறிஞ்சி பட்டினப்பாலை கடா தொடும் பத்து அப்படின்னு அந்த கடாம்னு வருது இல்லையா கடா தொடும் பத்துன்னு வருது இல்லையா அதில் தான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மலைபடு கடாம் அப்படின்ற ஒரு அந்த பெயரானது அடங்கிடுது சரியா இதோடைய ஆசிரியர் யாருன்னு சொன்னால் பெருங்கௌசிகனார் சரி பாருங்கள் நூல் வெளி பாருங்கள் பத்து பாட்டு நூல்களில் ஒன்று மழைபடு கடாம் ஐநூற்றி எண்பத்தி மூன்று அடிகளை கொண்ட இது கூத்தராட்சி படை எனவும் அழைக்கப்படுகிறது இல்லை பாருங்க இது என்ன அப்படின்னா இந்த நூல் வெளியில் பத்து பாட்டு நூல்களில் ஒன்று மலைபடு கடாம் இது வந்து ஐநூற்றி எண்பத்தி மூன்று அடிகளை கொண்டது எத்தனை அடிகளை கொண்டது ஐநூற்றி எண்பத்தி மூன்று அடிகளை கொண்டது இதோட இன்னொரு பேர் அப்படின்னு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கூத்தராட்சி படை இதோட இன்னொரு பேர் என்ன அப்படின்னா கூத்தராட்சி படை மலையை யானையாக உருவகம் செய்து மலையில் இயலும் பல வகை ஓசைகளையும் அதன் மதம் என்று விளக்குவதால் இதற்கு மலைபடு கடாம் என கற்பனை நயம் வாய்ந்த பெயர் சூட்டப்பட்டுள்ளதாம் அதாவது மலை இருக்கு இல்லையா மழை கிடையாது மலை மழையை வந்து யானையாக உருவகம் செஞ்சுருக்காங்க உருவகம் செய்து அந்த மலையில் வந்து எழக்கூடிய பல வகை ஓசைகளை அதன் மதம் என விளக்குவதால் இதற்கு மலைபடு கடாம் என்று கற்பனையோட பெயர் சுட்டியிருக்காங்களா அதனால தான் இதுக்கு பேர் மலை படு கடாம் அப்படின்னு பேர் வந்தது இப்போ நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா மலையில் போய் நின்றுக்கிட்டு இப்போ இந்த கொடைக்கானல் ஊட்டி இல்லை இந்த ஏற்காடு சேர்வராயன் மலையெலாம் நின்றுட்டு நம்ம உச்சியில் நின்றுட்டு நம்ம வேகமாக வந்து நம்ம கத்துறோம் யாரும் நம்மளுடைய தோழர் தோழிகளுடைய பேரை சொல்லியோ நம்ம ஊரை பேர் சொல்லியோ நம்ம பேரை சொல்லியோ நம்ம வந்து கற்றும் பொழுது அதுக்கு எதிரொலியானது கேட்கும் இல்லையா அந்த எதிரொலி கேட்கும் பொழுது அந்த ஓசைகளை வந்து மதம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்களாம் அப்போ ம மலையை வந்து யானையாக உருவகம் செய்கிறதுனால மலையை வந்து யானையாக உருவகம் செய்கிறதுனால மலையை யானையாக உருவகம் செய்வதால் பல வகை ஓசைகள் எழுவதால் அந்த ம யானைக்கு மதம் பிடிச்சா அது எப்படி இருக்குமோ அந்த ஓசையானது எப்படி இருக்குமோ அதை வந்து இதோடு வந்து உருவகப்படுத்தியிருக்காங்க அதனால் கற்பனை நேயம் வாய்ந்ததுனால இதுக்கு வந்து பேர் வந்து மலைபடு கடாம் அப்படின்னு பேர் இருந்துச்சு சரியா நன்னன் என்னும் குறுநில மன்னனை பாட்டுடை தலைவனாக கொண்டு இரணிய முட்டத்து பெருங்குஞ்சூர் பெருங்கௌசிகனார் பாடியது மலைபடு கடாம் இப்போ இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா பெருங்கௌசிகனார் அப்படின்ட்டு ஒரு பேர் கொடுத்துட்டாங்க அதுக்கு முன்னாடி இவருடைய பேர் பாருங்கள் புனை பேர் மாதிரி சேர்ந்து வந்துருக்கு பாருங்கள் இரணிய முட்டத்து பெருங்குஞ்சூர் பெருங்கௌசிகனார் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க சரியா அப்போ இதை கேட்பாங்க பெருங்கௌசிகனாருடைய புனை பேர் என்ன வரும் அதுக்கு முன்னாடி என்ன பேர் வரும்லாம் கேட்பாங்க புனை பேர் என்ன அப்படின்னு கேட்பாங்க இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் இரணிய டேஷ் பெருங்கௌசிகனார் அப்படின்னு கேட்பாங்க அப்போ இது எல்லாமே நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் சரியா ஒவ்வொரு வகுப்புலையும் நாங்கள் சொல்கிறது என்ன அப்படின்னா நூல் வெளியில் இருக்கக்கூடிய எல்லா விஷயங்களையும் நம்ம என்ன பண்ணால் தரவாக நம்ம படிச்சுருக்கணும் அதில் இருக்கிறது நம்ம தெளிவாக இருக்கணும் ஏன்னு சொன்னால் ஒரு மதிப்பெண்கள் வந்து நம்ம கேட்குறதுக்கு வாய்ப்புகள் உண்டு அதனால் நூல் வெளியாக இருந்தாலும் ஆசிரியர் குறிப்பாக இருந்தாலும் அது உள்ளே இருக்கக்கூடிய பொருள் விளக்கமாக இருந்தாலும் எல்லாமே நம்ம தரவாக படிச்சுருந்தால் மட்டும் தான் ஒரு மதிப்பெண்கள் வந்து அட்டன் பண்ணுறதுக்கு மிகவும் உபயோகமாக இருக்கும் அதனால தான் நாங்கள் உங்களுக்கு சொல்கிறோம் இதெல்லாம் நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்க நன்னன் இந்த ம மலைபடு கடாமில் வந்து யார் வந்து பாட்டுடை தலைவனாக இருக்கிறாங்க அப்படின்னா நன்னன் நன்னன் எனும் குறுநில மன்னன் குறுநில மன்னன் அப்படின்னா ஒரு சின்ன பகுதியை வந்து ஆட்சி செஞ்சவங்கள வந்து குறுநில மன்னர்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரியா அதனால் நன்னன் எனும் குறுநில மன்னனை பாட்டுடை தலைவனாக கொண்டு இரணிய முட்டத்து பெருங்குஞ்சூர் பெருங்கௌசியினார் பாடியது மலைபடு கடாம் அப்படின்றாங்க சரியா பாருங்கள் மலைபடு கடாம் வந்து எந்த நூல்கள் ஒன்றுன்னு கேட்பாங்க இது வந்து பத்து பாட்டு நூல்களில் ஒன்று மலைபடு கடாம் என்பது பத்து பாட்டு நூல்கள் ஒன்று இது வந்து ஐநூற்றி எண்பத்தி மூன்று அடிகளை கொண்டது இந்த மலைபடு கடாமுடைய மற்றொரு பேர் என்ன அப்படின்னு கேட்டால் கூத்தராட்சி படை மலையை யானையாக உருவகம் செய்து இது வந்து டூ மார்க் கொஷின்ஸில் கேட்டாலும் கேட்கலாம் மலைபடு கடாம் வந்து கற்பனை நயம் வாய்ந்த பெயர் சூட்டப்பட்டுள்ளது எந்த காரணத்தினால சூட்டப்பட்டுள்ளதுன்னு கேட்பாங்க இப்போ நமக்கு பாருங்கள் இதுலேயே நமக்கு ஆன்சர் இருக்குது இதை நம்ம படிச்சுக்கலாம் மலையை யானையாக உருவகம் செய்து மலையில் எழும் பல வகை ஓசைகளை அதன் மதம் என விளக்குவதால் இதற்கு மலைபடு கடாம் என கற்பனை நயம் வாய்ந்த பெயர் சூட்டப்பட்டுள்ளது சரியா நன்னனும் குறுநில மன்னனை பாட்டுடைய தலைவனாக கொண்டுன்னு கேட்பாங்க மலைபடு கடாமில் பெருங்குஞ்சூர் பெருங்கௌசிகனார் இயற்றிய பாடலில் யார் வந்து பாட்டுடை தலைவனாக குறிப்பிடப்படுகிறார் அப்படின்னு கேட்பாங்க நன்னன் நன்னன் எனும் குறுநில மன்னனை பாட்டுடை தலைவனாக கொண்டு இரணிய முட்டத்து பெருங்குஞ்சூர் பெருங்கௌசினார் பாடியது மலைபடு கடாம் அப்படின்றாங்க சரியா அடுத்து பாருங்கள்
அவங்க கலைகளை ஆயக்கலைகள் அறுபத்தி நான்குன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த கலைகளையும் சிறந்து விளங்கினாங்க அப்படின்றாங்க இப்போ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அன்று கூத்தர் பாணர் விரலியர் போன்ற கலைஞர்கள் ஊர் ஊராக சென்று தம் கலை திறன்களை நிகழ்த்து காட்டி மக்களை மகிழ்வித்தனர் அவர்களுக்கு மன்னர்களும் வள்ளல்களும் விருந்தோம்பியும் பரிசளித்தும் போற்றினர் அவ்வகையாக விருந்தோம்பிய தன்மையை காட்சிப்படுத்துகிறது திணை சோற்று விருந்து அப்படின்றாங்க மலையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு திணை சோறு தான் கிடைக்கும் இல்லையா கம்பு சோளம் கேழ்வரகு இதெல்லாம் இதெல்லாம் நமக்கு கிடைக்கும் அந்த வந்து திணை சோற்று வந்து எப்படி விருந்தாக கொடுத்துருக்காங்க திணை சோற்று விருந்து ப்ளஸ் வந்து நெய்யில் வருத்த கறி அதெல்லாம் சொல்கிறாங்க நெய்யில் வருத்த கறியோட நமக்கு வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க அப்படின்றாங்க அப்போ இந்த கூத்தர் பாணர் விரலியர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இந்த கூத்தர் பாணர் விரலியர் தான் கலைஞர்கள் அந்த காலத்தில் என்ன அப்படின்னா அந்த இசைக்கருவிகள் எல்லாம் அவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா சுமந்துட்டு போய் ஒவ்வொரு ஊர்களுக்கும் போய் அவர்கள் வந்து ஒரு மன்னர்களையோ இல்லை வந்து புறவலர்கள் புலவர்கள் கிடையாது புறவலர்கள் புறவலர்களையோ வள்ளல்களையோ மன்னர்களையோ இவங்களெல்லாம் வந்து அவங்க வியந்து பாடி அவர்களிடத்துல வந்து பரிசில் பெறுவார்கள் அப்போ அதை வந்து தான் சொல்லிடுறாங்க கலைகள் சிறந்து விளங்கினர் அப்படின்றாங்க இப்போ இந்த கூத்தர் பாணர் விரலியர் போன்ற கலைஞர்கள்லாம் ஊர் ஊராக போய் தங்களுடைய கலைத்திறன்களை நிகழ்த்தி காட்டுறாங்க இப்போ எப்படி நம்ம வந்து ஒரு சில ஊர்கள்லாம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ இந்த கொரோனா லாக்டவுனில் நம்ம வீட்டில் இருக்கிறோம் அந்த கொரோனா இல்லாத இதுக்கு முன்னாடியெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் அந்த மார்ச் ஏப்ரல் மே ஜூன் வரைக்குமே ஜூன் ஜூலை வரைக்குமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய பண்டிகைகள் திருமணங்கள் இதெல்லாம் நடக்கும் அப்போ ஒரு சில ஊர்கள்லாம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் அந்த அம்மன் பண்டிகை அம்மன் திருவிழாலாம் நடக்கும் பொழுதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லா மக்களும் ஒரு இடத்துல கூடுற இடத்துல இந்த கூத்தர் பார்னர் விரலியர்கள் அந்த காலத்தில் சொல்கிற மாதிரி இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இசைக்கலைஞர்கள் ஒவ்வொரு ஊர்களுக்கும் தன்னுடைய இசைக்கருவிகளை கூட்டி எடுத்துகிட்டு போய் அங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா மக்களை வந்து மகிழ்விப்பார்கள் பாடல்களை பாடி அவர்கள் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா மகிழ்விப்பாங்க இல்லையா இது ஆர்கெஸ்ட்ரா போகிறது கரகாட்டம் உயிலாட்டம் காவடி ஆட்டம் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன கலைகள்லாம் அவங்கள நிகழ்த்தி வந்த அந்த மக்களை வந்து மகிழ்விப்பாங்க இரவு நேரங்களில் சிறு சிறு குறு நாடகங்கள் இந்த ட்ராமான்னு சொல்கிற முடியா சின்ன நாடகங்களெல்லாம் போட்டு அந்த மக்களை வந்து மகிழ்ச்சியில் உற்சாக மகிழ்ச்சியினுடைய உச் உச்சத்துக்கே அவங்க கொண்டு போவாங்க இல்லையா இப்போ இது எல்லாமே இந்த நிகழ்த்தி காட்டிட்டு இருந்தாங்க ஆனால் இப்போ நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு நமக்கு வாய்ப்பு இல்லாமல் நம்ம வீட்டில் இருக்கிறோம் அவர்களும் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் அந்த மக்கள் கூட வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் வேலை இல்லாமல் தன்னுடைய கலை க கலைகளை வந்து வெளிப்படுத்த முடியாமல் வீட்டில் தான் இருக்கிறாங்க நேற்று கூட வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு ஒரு தொலைக்காட்சியில் கூட ஒரு செய்தியை நான் பார்த்தேன் நான் அதில் வந்து கொடுத்துருந்தாங்க இந்த இசைக்கலைஞர்கள் இருந்தார் இல்லையா ஒருத்தர் வந்து ஒரு இசைக்கலைஞர்கள் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ஒரு குடும்பம் ஒரு ஃபேமிலி வந்து இசைக்கலைஞர்லாம் இருந்திருக்காங்க அவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி வந்து அந்த ஒவ்வொரு ஊர்களுக்கு போய் ஒவ்வொரு தன்னுடைய திறமைகளெல்லாம் வெளிப்படுத்தி அதில் வரக்கூடிய காசுகளை வச்சு தன்னுடைய வீட்டுக்கு வீட்டு பக்கத்துலேயோ இல்லை ஏதோ ஒரு இடத்துலையோ வந்து அவர்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா வீட்லேயே சாப்பாடு செஞ்சு சாம்பார் சாப்பாடு பொரியல் இதுக்கு ரசம் இதெல்லாம் செஞ்சு எடுத்துகிட்டு வந்து அங்கே இருக்கக்கூடிய ஏழை எளிய மக்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா வீட்டு சாப்பாடாகவும் கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க ஆனால் இப்போ வந்து இந்த இந்த கலைஞர்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த இசைக்கலைஞர்கள் வந்து வெளியில் அவங்க போக முடியாது சூழ்நிலை சூழ்நிலை என்ன அப்படின்னா இந்த மாதிரி கொரோனா லாக்டவுனில் அவங்க வீட்டில் இருக்கிறதுனால அவங்க வெளியில் போக முடியாத சூழ்நிலை அதனால் எங்கே தான் செய்யக்கூடிய இந்த தான தர்மங்கள் நின்றுமோ அப்படின்றதுக்காக அவங்க இதுக்கு முன்னாடி அந்த இசைக்கலைஞர்கள் இருக்காங்களே இதுக்கு முன்னாடி அவங்க பணம்லாம் சேர்த்து வச்ச காசெல்லாம் வச்சு இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வீட்டில் வந்து சாப்பாடு செஞ்சு குழம்பு ரசம் எப்படி வந்து போட்டாலும் அதே மாதிரியே வந்து அந்த சென்னையில் தான் நினைக்கிறேன் நான் ஒரு ஒரு ஜிஹெச் அதாவது ஒரு அரசு மருத்துவமனைக்கு வெளியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டெம்போ லாரியில் வந்து அந்த உணவெல்லாம் கொண்டு வந்து வச்சு வீட்டில் அவங்க பரிமாறுற மாதிரியே அவங்களுக்கு தேவையான சாப்பாடு குழம்பு ரசம் பொரியலோடு அவங்களுக்கு வந்து கொடுக்குறாங்க அதில் ஒருத்தர் சொல்லியிருந்தார் அதாவது வீட்டு சாப்பாடு மாதிரி இவங்க வந்து ரொம்ப நீட்டாக வந்து எங்களுக்கு செஞ்சு கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு இப்போ பாருங்களேன் இவர்கள் வந்து அந்த காலத்தில் வந்து இசைக்கலைஞர்கள் போய் ஒரு அரசர்கிட்டையோ வள்ளல்கள்ட்டையோ புறவலர்கிட்டையோ போய் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவர்களை பற்றி விரும்பி பாடி அவங்கள்ட்டருந்து பார்த்திங்கன்னா பொருள்களை வாங்கிட்டு இருந்தாங்க ஆனால் இப்போ பாருங்கள் ரொம்ப ஆச்சரியப்படுற மாதிரி அந்த இசைக்கலைஞர் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா குடும்பத்தில் சேர்த்து வச்சுருந்த பணத்தை கூட அந்த கொரோனா லாக்டவுனில் இருக்கும்போது கூட அந்த மக்கள் வந்து ஏழை எளிய மக்கள் உணவு இல்லாமல் இருப்பார்களோ அப்படின்
இல்லையா உலகத்தில் வந்து இப்போ அதான் முன்னாடியே நாளடியாரில் கூட சொன்ன மாதிரி நல்லவங்க ஒருத்தர் வந்து உலகத்தில் இருந்தால் போதும் அவங்க அவர்களுக்காக இந்த மழையானது எல்லாருக்குமே கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா அப்போ இந்த கொரோனாவில் வந்து வீட்டில் இருக்கும்போது கூட நிறைய தொண்டு உள்ளங்கள் சமூக சேவகர்கள் எங்கெங்கெல்லாம் வந்து ஏழை எளிய மக்கள் இருக்கிறார்களோ அவர்களை சென்று அவர்களுக்கு தேவையான ஒரு அடிப்படை வசதிகளை வந்து செய்து கொடுக்கக்கூடிய மக்கள் மக்கள் வந்து இன்றைக்கு வாழ்ந்துட்டுருக்கிறாங்க அதனால தான் கூட இந்த உலகமானது நிலைத்திருக்கிறதோ அப்படின்னு கூட சொல்கிற அளவுக்கு இருக்குது இல்லையா இதில் பாருங்கள் சரி இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கூத்தர்பாணர் விரலியர்கள் வந்து அந்த நன்னன் என்ற மன்னன் வந்து எப்படி பார்க்க போகிறாங்க அவங்க போகும் பொழுது அந்த வழிகளில் வந்து எந்தெந்த மாதிரியான ஒரு இடர்பாடுகள் இருக்கும் நிகழ்ச்சிகள்லாம் வரும் எதெல்லாம் நீங்கள் கடந்து போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கூத்தர் ஒரு பாணர் ஒரு விரலியர் வந்து இன்னொருத்தங்களை வந்து ஆட்சிப்படுத்துகிறது தான் இதில் நமக்கு வந்து பாடப்பகுதியாக கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் அடுத்து பாருங்கள் இதில் பாருங்கள் இதுக்கு முன்னாடி இந்த கூத்தர் ஆட்சிப்படை அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இதை நம்ம படிச்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நம்ம பாட்டுக்கு போகலாம் இதுவும் நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இரண்டு மதிப்பெண்ணில் கேட்குறதுக்கு வாய்ப்புண்டு சரியா இதுவும் நமக்கு இரண்டு மதிப்பெண்ணில் கேட்குறதுக்கு வாய்ப்புண்டு அதனால் இதையும் படிச்சுக்கோங்க எந்த ஒரு மதிப்பெண்ணும் விடக்கூடாது நாங்கள் உங்களுக்கு ஒன் மார்க்கே நாங்கள் கொடுத்துட்றோம் ப்ளஸ் இதில் இருக்கக்கூடிய கொஸ்டின் ஆன்சர்ஸே நீங்கள் படிச்சுக்கணும் நம்ம வந்து இதை வந்து நம்ம ஒரு சாக்காக எடுத்துக்காமல் டென்த்து நம்ம எழுத முடியாது இந்த வருஷம் அப்படிலாம் நீங்கள் நினைக்க வேண்டாம் நிச்சயமாக இருக்கும் சீக்கிரமாக வந்து மருந்து கண்டுபிடிச்சி நமக்கு வந்து பள்ளிகளானது நிச்சயமாக திறக்கும் அப்போ நம்ம வரும்பொழுது நமக்கு ரொம்ப எளிமையாக இருக்கும் அதனால தான் நாங்கள் உங்கள்கிட்ட நாங்கள் திரும்ப திரும்ப சொல்கிறோம் நேரத்தை வீணாக்காமல் நல்லபடியாக அதை உபயோகப்படுத்தி பயன்படுத்தி நீங்கள் வந்து இப்போவே நீங்கள் படிச்சுக்கோங்க சரியா சில பாருங்கள் ஆட்சிப்படை என்றால் என்ன இது வந்து இரண்டு மதிப்பெண்ணில் கேட்பாங்க நிச்சயமாக கேட்பாங்க அதனால் படிச்சுக்கோங்க இது புக்குக்கு பின்னாடி இல்லைனாலும் நமக்கு இந்த கொஷின்ஸ் வந்து நைன்டி பர்சன்டேஜ் வரத்துக்கு வாய்ப்புகள் உண்டு ஸோ ஆட்சிப்படை ஆற்றுப்படுத்தும் கூத்தன் வள்ளலை நாடி எதிர்வரும் கூத்தனை அழைத்து யாம் இவ்விடத்தே சென்று இன்னவெல்லாம் பெற்று வருகின்றோம் நீயும் அந்த வள்ளலிடம் சென்று வளம் பெற்று வாழ்வாயாக என்று கூறுதல் ஆற்றுப்படை அதாவது ஆற்றுப்படுத்தும் கூத்தன் வள்ளலை நாடி எதிர்வரும் கூத்தனை அழைத்து யாம் இவ்விடத்தே சென்று இன்னவெல்லாம் பெற்று வருகின்றோம் நீயும் அந்த வள்ளலிடம் சென்று வளம் பெற்று வாழ்வாயாக என்று கூறுதல் ஆற்றுப்படை அப்படின்றாங்க என்ன ஒன்றும் இல்லைங்க ஒரு சிம்பிளான விஷயம் தாங்க எளிமையான விஷயம் தாங்க இப்போ நான் வந்து போய் ஒரு மன்னர்கிட்ட போய் என்னுடைய திறமைகளை வைத்து நான் பாட்டு பாடுறேன் அவரை பற்றி நான் புகழ்ந்து பாடுகிறேன் புகழ்ந்து பாடணுன்னா அவர் என்ன பண்ணுறாரு எனக்கு ஒரு ஆயிரம் பொற்காசுகள் கொடுக்குறாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நான் அதை வாங்கிட்டு வரேன் வாங்கிட்டு காடு மழை இதெல்லாம் நான் வந்து கடந்து வரேன் நான் இப்போ நம்ம டிவியில் பார்க்குறவங்க இந்த டோரா பூஜில் வர மாதிரி ஆறு ஏரி குளம் காடு மலை இதெல்லாம் கடந்து வந்தேன்னு சொல்லுது இல்லையா அந்த அந்த டோரா பூஜை சொல்கிற மாதிரி நான் நான் சொல்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ இந்த காடு மலை ஏரி இதெல்லாம் நான் வந்து கடந்து நான் போயிட்டுருக்குறேன் அப்போ ஒரு கூத்தன் வந்து என்னை பார்த்து கேட்குறாரு நீ எங்கே போய் இந்த பரிசெல்லாம் வாங்கிட்டு வர அப்படின்ட்டு அப்போ நான் சொல்கிறேன் நான் இந்த வள்ளலை நாடி அவரை பற்றி நான் புகழ்ந்து பாடி இந்த பரிசுகளால் பெற்று வந்திருக்கிறேன் நீ என்ன பண்ண அந்த வள்ளல்கிட்ட போய் அவரை பற்றி புகழ்ந்து பாடி பரிசில் பெற்று வருவாயாக என்று ஆற்றுப்படுத்தல் நான் வந்து பொருள் வாங்கிட்டு வந்து நான் உங்ககிட்ட சொல்கிறேன் எப்பா நான் இவர்கிட்ட போய் நான் பாடி பரிசில் வாங்கிட்டு வந்திருக்கிறேன் நீ என்ன பண்ண அவர்கிட்ட போன அப்படின்னு சொன்னால் இந்த மாதிரி பரிசுகளை வாங்கி வரலாம் அப்படின்றது சொல்கிறது ஆற்றுப்படுத்துதல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா அதுதான் இது அது ஒரு சிம்பிளான ஒரு எளிமையான விஷயம் அப்போ இது டூ மார்க் வரும் என்ன பண்ணலாம் நம்ம ஈஸியாக படிச்சுக்கலாம் ஆற்றுப்படுத்தும் கூத்தன் வள்ளல்களை நாடி எதிர்வரும் கூத்தனை அழைத்து நிறைய பேர் வராங்களாம் அந்த வள்ளல்களை வந்து நாடி போகிறாங்களாம் அப்போ அவங்கள என்ன பண்ணுறாரு இவர் தடுத்து நிறுத்துகிறாராம் ஒரு கூத்தன் கூத்தனை அழைத்து எதிர்வரும் கூத்தனை அழைத்து யாம் இவ்விடத்தே சென்று இன்னவெல்லாம் பெற்று வருகின்றோம் நீயும் அந்த வள்ளலிடம் சென்று வளம் பெற்று வாழ்வாயாக என்று கூறுதல் ஆற்றுப்படை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரியா இது பாருங்கள் பாட்டு பாருங்கள் நமக்கு அன்று அவன் அசை அல் சேர்ந்து அழுகி கன்று எரி ஒல் இனர் கடும்பொடும் மலைந்து சேர்ந்த செயலை செப்பம் போகி அலங்கு கழை நரலும் ஆறி படுகர் சிலம்பு அடைந்திருந்த பாக்கம் எய்தி நோனா செருவின் வளம்படு நோந்தால் மான விரல்வேல் வயிறியம் எனினே நும்மில் போல நில்லாது புக்கு கிழவிர் போல கேளாது கிழி சேட்புலம்பு அகல இனிய கூறி பருவு குறை பொழிந்த நெய்கண் வேயோடு குருவு கண் இரடி பொம்மல் பெருகுவீர் அப்படின்றாங்க 
இல்லை பாருங்கள் நான் ஒவ்வொரு லைனுக்கும் உங்களுக்கு நான் விளக்கத்தை சொல்கிறேன் அந்த விளக்கமும் உங்களுக்கு நான் பக்கத்துலேயே நான் கொடுத்துருக்குறேன் நான் இதை நீங்கள் பாருங்கள் இந்த பாடலுடைய பொருளில் ஃபஸ்ட்டு மேலே வந்து அதோடைய ஃபஸ்ட்டு அந்த ஆரம்பம் என்ன அப்படின்றத உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் பாருங்கள் இப்போ நமக்கு அந்த ஆட்சி படம் என்னென்னு பார்த்தோம்லையா அதோடைய விளக்கம் இதில் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஒரு சின்ன அந்த அந்த பாடலுடைய ஒரு எளிமையான விளக்கம் இது அதாவது நன்னனை புகழ்ந்து பாடி பரிசில் பெற்ற கூத்தர் பரிசில் பெறப்போகும் கூத்தரை காணவர்களின் வளம் நிறைந்த புது வருவாயை உடைய சிறிய ஊர்களில் தங்கி உணவு பெறுவதற்கு வழிபடுத்துதல் அப்படின்றாங்க என்ன அப்படின்னா நன்னனை புகழ்ந்து பரிசில் பாடி பரிசில் பெற்ற கூத்தர் பரிசில் பெறப்போகும் கூத்தரை காணவர்களின் வளம் நிறைந்த காணவர் அப்படின்னா காடுகள் நிறைந்த பகுதிகளில் ம மலைகளில் நிறைந்த பகுதிகளில் இருக்கக்கூடிய மக்களை பற்றி சொல்கிறது காணவர்களின் வளம் நிறைந்த புது வருவாயை உடைய சிறிய ஊர்களில் தங்கி உணவு பெறுவதற்கு வழிபடுதுதல் இப்போ நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம எல்லாருமே வந்து கூத்தர்கள்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம எல்லாருமே கூத்தர்கள் கூத்தர்கள்னால் நமக்கு தெரிய இசைக்கலைஞர்கள் நாம் எல்லாம் இசைக்கருவிகள்லாம் தூக்கிட்டு நம்ம போகிறோம் யாரையா ஒருத்தர் வந்து ஒரு வள்ளல்களை பாடி பரிசில் பெற்று வரலாம் அப்போ தான் நம்மளுடைய வயிறு நிறையும் நம்மளுடைய குடும்பத்தில் இருக்க குடும்பம் வந்து செழிப்பாக இருக்கும் குடும்பத்தில் இருக்கவங்களுடைய வயிறெலாம் நிறையும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறோம் நம்ம எல்லோரும் நம்ம சேர்ந்து போகிறோம் அப்போ போகும்பொழுது ஒரு கூத்தர் வந்து நம்மளை கூப்பிட்றாரு எங்கே எல்லோரும் போகிறீங்க அப்படின்னு இந்த மாதிரி வள்ளல்களை தேடி போகிறோன்ட்டு சரி கவலைப்படாதீங்க இந்த வந்த நன்னனை நன்னன்ற வள்ளலை நான் வந்து பார்த்துட்டு இருக்கிறேன் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் அவரை போய் பாருங்கள் அவரை பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் என்னை போல் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் நிறைய பரிசில்களை பெறலாம் அப்படின்றத அவர் சொல்கிறார் சொன்னதோடு மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் இந்த மாதிரி காடுகளில் நீங்கள் போகும்பொழுது இப்படிலாம் நீங்கள் இரவில் த தங்கிட்டு போகணும் இந்த நெருப்பை போன்ற பூ அணியணும் அசோக மரங்களையுடைய பாதைகளில் போகணும் கடினமான பாதைகள்லாம் இருக்கும் இதெல்லாம் தாண்டி போகும்பொழுது சின்ன ஊர் இருக்கும் அந்த ஊரில் நீங்கள் போய் நன்னனை நாங்கள் பார்க்குறதுக்கு வந்திருக்கிறோம் நன்னனுடைய உறவினர்கள் நன்னன் எங்களுக்கு நண்பர் அவரை நாங்கள் பார்க்கறதுக்காக வந்திருக்கிறோம் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லிட்டாலே போதும் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நம்மளை வந்து ஒரு உறவினர்களை போலவே வீட்டுக்குள்ளே அழைத்து நமக்கு வந்து வேண்டிய உணவுகளை நம்ம கொடுப்பாங்களாம் வழியில் வந்த கலைப்பெலாம் நீங்கிற அளவுக்கு நம்மள்ட்ட இனிமையாக பேசி நமக்கு வந்து விருந்து உபசரிப்பாங்க அப்படின்றத சிம்பிளாக கொடுத்துட்டாங்க அதுதான் இங்கே பாருங்கள் நன்னனை புகழ்ந்து பாடி பரிசில் பெற்ற கூத்தர் பரிசில் பெறப்போகும் கூத்தரை காணவர்களின் வளம் நிறைந்த புது வருவாயை உடைய சிறிய ஊர்களில் தங்கி உணவு பெறுவதற்கு வழிபடுத்துதல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதில் பாருங்கள் அன்று 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 அவன் அன்று அவன் அசையி அல் சேர்ந்து அழுகி அன்று அவன் அசையி அல் சேர்ந்து அழுகி இந்த விளக்கத்தை பாருங்கள் அதாவது பகலில் இலைப்பாரி செல்லுங்கள் பகலில் இலைப்பாரி செல்லுங்கள் இரவில் சேர்ந்து தங்குங்கள் அல் அப்படின்னா இரவு அப்படின்னு அர்த்தம் இரவில் சேர்ந்து தங்குங்கள் அப்படின்றாங்க பகலில் இலைப்பாரி செல்லுங்கள் இப்போ பகலில் வந்து நம்ம நடக்கிறோம் இப்போ ஒரு பத்து பேர் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் நடக்கிறோம் எவ்வளோ தூரம் நடக்கிறோம் அப்படின்னா ஒரு ரெண்டு கிலோமீட்டர் வரைக்கும் நடக்கிறோம் ஒரு பெரிய மரம் இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் அந்த மரத்துக்கு இடையில் என்ன பண்ணுறோம் கொஞ்சம் இலைப்பாடுறோம் இல்லையா அதை தான் சொல்கிறாங்க அந்த பகலில் இலைப்பாரி செல்லுங்கள் இரவில் சேர்ந்து தங்குங்கள் இரவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா தனித்தனியாக எல்லோரும் போயிடாதீங்க எல்லோரும் ஒரே இடத்துல வந்து தங்குங்க அப்படின்றத சொல்கிறாங்க இரவில் இரவில் சேர்ந்து தங்குங்கள் அடுத்து பாருங்கள் கன்று எரி ஒல் இனர் கடும்போடு மலைந்து கன்று எரி ஒல் இனர் கடும்போடு மலைந்து கன்று எரி ஒல் இனர் கடும்போடு மலைந்து அப்படின்னா இதில் பாருங்கள் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் எரியும் நெருப்பை போல ஒளிரும் பூங்கொத்துக்களை சுற்றத்தோடு அணிந்து கொள்ளுங்கள் எரியும் நெருப்பை போல ஒளிரும் பூங்கொத்துக்களை சுற்றத்தோடு அணிந்து கொள்ளுங்கள் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க அடுத்து சேர்ந்த செயலை செப்பம் போகி அலங்குகளை நரலும் ஆறி படுகர் சிலம்பு அடைந்திருந்த பாக்கம் எய்தி அதாவது என்ன அப்படின்னா சேர்ந்த செயலை செப்பம் போகி அலங்குகளை நரலும் ஆறி படுகர் அலங்குகளை நகலும் ஆறி படுகர் இதில் பாருங்கள் சிவந்த பூக்கள் கொண்ட அசோக மரங்களுடைய பொருத்தமான பாதையில் செல்லுங்கள் அசையும் மூங்கில்கள் ஓசை எழுப்பும் கடின பாதையில் சென்று மலைச்சரிவில் உள்ள சிற்றுரை அடையுங்கள் மலைச்சரிவில் உள்ள சிற்றுரை அடையுங்கள் அது அழங்குகளை நரலும் ஆறி படுகர் சிலம்பு அடைந்திருந்த பாக்கம் எய்தி சிற்றுரை அடையணும் நோனா செருவின் வளம்படு வளம்படு நோந்தாள் நோனா செருவின் வளம்படு நோந்தாள் நோனா செருவின் வளம்படு நோந்தாள் அப்படின்னு பகைவரை பொறாமல் பகைவரை பொறாமல் போர் செய்யும் வலிய முயற்சியும் மானமும் வெற்றியும் உடைய நன்னனின் கூத்தர்கள் என்று சொல்லுங்கள் நன்னனின் கூத்தர்கள் என்று சொல்லுங்கள் இங்கே பாருங்கள் 
மான விரல்வேல் வயிறியம் எனினே நும் இல் போல நில்லாது புக்கு கிழவிர் போல கேளாது கிளி என்ன அப்படின்னா மான விரல்வேல் வயிறியம் எனினே அதாவது பகைவரை பொறாமல் வலிய முயற்சியும் பகைவரை பொறாமல் வலிய முயற்சியும் மானமும் உடைய நன்னனின் கூத்தர்கள் என்று சொல்லுங்கள் அதன் பிறகு பாருங்க அதன் பிறகு நீங்கள் உங்கள் வீட்டிற்குள் போவது போலவே அவர்களுடைய வீட்டிற்குள் உரிமையுடன் நுழையுங்கள் உறவினர் போலவே அவர்கள் உங்களுடன் பழகுவர் நீண்ட வழியை கடந்து வந்த உங்களின் துன்பம் திற இனிய சொற்களை கூறுவர் அங்கே நெய்யில் வெந்த மாமிசத்தின் பொறியலையும் தினை சோற்றையும் உணவாக பெறுவீர்கள் அப்படின்றாங்க நெய்யில் வெந்த மாமிசத்தையும் தினை சோற்றையும் உணவாக பெறுவீர்கள் அப்படின்றாங்க பாருங்கள் நும் இல் போல நில்லாது புக்கு உங்களுடைய வீட்டுக்கு போகும்பொழுது எப்படி நீங்கள் நிற்காம உள்ளே போவீங்களோ அந்த மாதிரி போங்க கிழவீர் போல கேளாது கிளி அவர்கள் வந்து உறவினர்களை போலவே என்ன பண்ணுவாங்களாம் உங்களை வந்து உபசரிப்பாங்க சேட்புலம்பு அகல இனிய கூறி நீங்கள் வந்து கடந்து வந்த பாதைகளை எண்ணி உங்களுக்கு வந்து அந்த கலைப்பு தீர்வதற்காக உங்கள்கிட்ட இனிமையான சொற்களை அவர்கள் கூறுவார்கள் பருவு குறை பொழிந்த நெய்கன் வேயோடு குறு ஊக்கன் இரடி பொம்மல் பெறுவேர் பருவு குறை பொழிந்த நெய்கன் அப்படின்னு சொன்னால் அதாவது நெய்யில் வெந்த மாமிசத்தையும் ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா தினை சோற்றையும் இரடி பொம்மல் அப்படின்னா தினை சோற்றையும் உங்களுக்கு உணவாக அவர்கள் தருவார்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க இதில் பாருங்கள் அன்று அவன் அசையி அல் சேர்ந்து அல்கி அப்போனா பகலில் சேர்ந்து தங்குங்கள் அதாவது பகலில் இலைப்பாறி செல்லுங்கள் இரவில் சேர்ந்து தங்குங்கள் கஞ்சி ஏறி ஒல் இனர் கடும்போடு மலைந்து சேர்ந்த செயலை செப்பம் போகி அப்படின்றாங்க சேர்ந்த செயலை செப்பம் போகி அப்படின்னா அங்கே பாருங்கள் எரியும் நெருப்பை போல ஒளிரும் பூங்கொத்துக்களை சுற்றத்தோடு அணிந்து கொள்ளுங்கள் சிவந்த பூக்களை கொண்ட அசோக மரங்களை உடைய பொருத்தமான பாதையில் செல்லுங்கள் அசையும் மூங்கில்கள் எழுப்பும் ஓசைகளை அசையும் மூங்கில்கள் எழுப்பும் ஓசைகளை ஓசை ஓ எழுப்பும் கடின பாதையில் ஓசைகளை பாதையில் செல்லுங்கள் அசையும் மூங்கில்கள் எழுப்பும் கடினமான பாதையில் சென்று மலைச்சரி உள்ள சிற்றூரை அடையுங்கள் அங்குள்ளவரிடம் பகைவரை பொறாமல் போர் செய்யும் வலிய முயற்சியும் மானமும் வெற்றியும் உடைய நன்னனின் கூத்தர்கள் என்று சொல்லுங்கள் அதன் பிறகு நீங்கள் உங்கள் வீட்டிற்குள் போவது போலவே அவர்களுடைய வீட்டிற்குள் உரிமையுடன் நிலையுங்கள் உறவினர் போலவே அவர்கள் உங்களுடன் பழகுவர் நீண்ட வழியை கடந்து வந்த உங்களின் துன்பம் தீர இனிய சொற்களை கூறுவர் அங்கே நெய்யில் வெந்த மாமிசத்தின் பொறிகளையும் தினை சொற்றையும் என்ன செய்வீங்க நீங்கள் வந்து உணவாக பெறுவீர்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்க சரியா இதோட விளக்கத்தை திரும்ப உங்களுக்கு சொல்கிறேன் பாருங்கள் ஒவ்வொரு வரைக்கும் உங்களுக்கு நான் விளக்கம் சொல்கிறேன் இதில் பாருங்கள் என்ன இருக்குதுன்னு பாருங்கள் பாருங்கள் இதில் அன்று அவன் அசை அல் சேர்ந்து அழுகி அப்படின்னா பகலில் இலைப்பாறி செல்லுங்கள் அன்று அவன் அசை அல் அதான் அன்று அவன் அசைனா பகலில் இலைப்பாறி செல்லுங்கள் அல் சேர்ந்து அழுகி அப்படின்னு சொன்னால் இரவில் சேர்ந்து தங்குங்கள் கஞ்சி எரி ஒல்லினர் கடும்போடு மலைந்து கஞ்சி எரி அப்படின்னு சொன்னால் கஞ்சி எரி அப்படின்னு சொன்னால் எரியும் நெருப்பை போல ஒளிரும் ஒல் இனர் அப்படின்னா ஒளிரும்னு அர்த்தம் எரியும் நெருப்பை போல ஒளிரும் பூங்கொத்துக்களை சுற்றத்தோடு அணிந்து கொள்ளுங்கள் கடும்போடு மலைந்து அப்படின்னா எல்லாரும் சேர்ந்து சுற்றத்தோடு தலையில் அணிஞ்சுக்கோங்க இப்போ இவங்க தலையில் அணிஞ்சிருக்காங்க பாருங்கள் இந்த பூ இந்த மாதிரி சுற்றத்தோடு இவங்களும் பாருங்கள் தலையில் வச்சுருக்காங்க பாருங்கள் இந்த அம்மா வச்சுருக்காங்க பாருங்கள் இங்கே பாருங்கள் இந்த இடத்துல வச்சுருக்காங்க பார்த்திங்களா இந்த மாதிரி பூக்களை வந்து தலையில் வந்து அணிஞ்சுக்கோங்க எப்படி அப்படின்னா கஞ்சி ஏறி ஒல்லினர் கடும்போடு மலைந்து அப்படின்றாங்க எரியும் நெருப்பை போல ஒளிரும் பூங்கொத்துகளை சுற்றத்தோடு அணிந்து கொள்ளுங்கள் சேர்ந்த செயலை செப்பம் போகி அப்படின்னா சிவந்த பூக்களை கொண்ட அசோக மரத்தின் அடியில் அசோக மரங்களுடைய பொருத்தமான பாதையில் செல்லுங்கள் அப்படின்னாங்களாம் என்ன அப்படின்னா சிவந்த பூக்கள் கொண்ட அசோக மரங்களை உடைய பொருத்தமான பாதையில் செல்லுங்கள் சேர்ந்த செயலை செப்பம் போகி போகணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து பாருங்கள் அழகுகளை நரலும் ஆறி படுகர் அப்படின்றாங்க அழகுகளை அப்படின்னு சொன்னால் அசையும் மூங்கில்கள் அப்படின்னு அர்த்தம் கலை என்றால் மூங்கில்கள் என்று பொருள் அழகுகளை என்பது அசையும் மூங்கில்களை உடைய ஓசைகளை எழுப்பும் கடின பாதையில் செல்லுங்கள் அப்படின்றாங்க அழகுகளை நரலும் ஆறி படுகர் சிலம்பு அடைந்திருந்த பாக்கம் எய்தி சிலம்பு அடைந்திருந்த அப்படின்னா சிற்றூருன்னு அர்த்தம் அந்த சிற்றூர் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பாக்கத்தை எய்தி சிலம்பு அடைந்திருந்த பாக்கம் எய்தி நோனா செறிவின் வளம்போடு நோண்டால் மான விரல்வேல் வயிறியம் இனினேன் விரல்வேல் அப்படின்னு சொன்னால் வீரம்னு அர்த்தம் அதாவது பகையையும் 
பகையை பொறாமல் பகைவரை பொறாமல் போர் செய்யும் வலிய முயற்சியும் மானமும் உடைய நன்னனின் கூத்தர்கள் என்று சொல்லுங்கள் அப்படின்றாங்க வைரியம் எனினே அப்படின்னு சொன்னால் வெற்றின்னு அர்த்தம் பகைவரை பெறாமல் வலிய முயற்சியும் இருக்குமா மானமும் இருக்குமா வெற்றியும் இருக்குமா இது எல்லாமே வந்து நன்னனுக்குரியது அவருடைய கூத்தர்கள் அப்படின்றத நீங்கள் சொல்லுங்கள் அப்படின்றாங்க அடுத்து நும் இல் போல நில்லாது புக்கு அப்படின்றாங்க அதன் பிறகு உங்கள் வீட்டிற்குள் போவது போலவே நீங்கள் அவங்க வீட்டுக்குள்ளே போகலாம் அப்படின்றாங்க கிழவிர் போல கேளாது கெளி அப்படின்றாங்க அவர்கள் வந்து உங்கள்கிட்ட உறவினர்கள் போலவே உங்கள்கிட்ட அவங்க பழகுவாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கிழவிர் போல கேளாது கெளி உறவினர்கள் போலவே உங்கள்கிட்ட பழகுவாங்க சேட்புலம்பு அகல இனிய கூறி நடந்து வந்த கலைப்பு வந்து தீர்வதற்காக உங்கள்கிட்ட இனிமையான சொற்களை அவர்கள் கூறுவார்கள் அப்படின்றாங்க பருவு குறை பொழிந்த நெய்கன் வேயோடு குருவுக்கன் இரடி பொம்மல் பெருகுவீர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க என்ன அப்படின்னா உங்கள்கிட்ட வந்து பருவு குறை பொழிந்து அப்படின்னா உங்கள்கிட்ட இனிமையான சொற்களையெல்லாம் கூறி நெய்யில் வெந்த மாமிசத்தையும் ரெண்டாவது தினை சொற்றையும் நீங்கள் வந்து உணவாக பெறுவீர்கள் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க இரடி அப்படின்னு சொன்னால் தினைன்னு அர்த்தம் சரியா இரடி என்றால் தினை பொம்மல் அப்படின்னா சோறுன்னு அர்த்தம் இரடி என்றால் தினை பொம்மல் என்றால் சோறு அப்படின்னு அர்த்தம் சரியா இல்லை பாருங்கள் உங்களுக்கு திரும்ப அந்த விளக்கத்தை சொல்கிறேன் என்ன அப்படின்னா அன்று அவன் அசை அல் சேர்ந்து அழுகி பகலில் இலைப்பாருங்கள் இலைப்பார்ந்து இலைப்பார்ந்து செல்லுங்கள் இரவில் எல்லாரும் சேர்ந்து தங்குங்க கன்று ஏறி ஒல்லினர் கடும்போடு மலைந்து சேர்ந்த செயலை செப்பம் போய் அப்படின்றாங்க அதாவது என்ன அப்படின்னா எரியும் நெருப்பை போல உடைய பூங்கொத்துகளை நீங்கள் எல்லாரும் தலையில் வந்து சுற்றத்தோடு அணிஞ்சிக்கோங்க சிவந்த பூக்களை கொண்ட அசோக மரங்களை வந்து கடந்து செல்லுங்கள் அப்படின்றாங்க அலங்குகளை நரலும் ஆறிப்படுகர் அப்படின்றாங்க என்ன அப்படின்னா அசையும் மூங்கில்களை உடைய ஓசை எழுப்பக்கூடிய மலைச்சரிவில் வந்து நீங்கள் வந்து கடினமான பாதையில் நீங்கள் போங்க சிலம்பு அடைந்திருந்த பார்க்க மீதி அந்த கடினமான பாதை இந்த மாதிரி மலை மலையாக காமிச்சிருக்காங்க இல்லையா இந்த மரங்கள்லாம் இருக்கு இல்லையா இந்த மாதிரி கடினமான பாதையில் போனீங்கன்னா அங்கே ஒரு சிற்றூர் இருக்கும் அதான் சிலம்பு அடைந்திருந்த பார்க்க மீதி பார்க்கம்னா சிற்றூருன்னு அர்த்தம் அந்த சிற்றூரை நீங்கள் வந்து அடைங்க நோனா செறிவின் வளம்போடு நூந்தால் மான விரல்வேல் வைரியம் இனிமே அதாவது பகைவரை பொறாமல் வலிய முயற்சியும் மானமும் வெற்றியும் உடைய நன்னனின் கூத்தர்கள் என்று சொல்லுங்கள் அப்படின்ற நும் இல்லம் போல் நில்லாது பூக்கு அங்க போனீங்க அப்படின்னு சொன்னா உங்க வீட்டுக்குள்ளற நீங்க எப்படி போறீங்களோ அதே மாதிரி நீங்க போகலாம் அந்த மலைகள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நன்னனுடைய ஊரானது வந்திருக்கும் அந்த சிற்றூர்கள நிறைய வீடுகளானது இருக்கும் அந்த வீடுகள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க வந்து உங்க வீட்டுக்குள்ள எப்படி போவீங்களோ அந்த மாதிரி நீங்க போகலாம் கிழவீர் போல கேளாது கேளியே உங்க உறவின அவர்களுடைய உறவினர்கள் போலவே உங்கள்கிட்ட அவங்க வந்து அன்போட பேசுவாங்க சேட்புலம்பு அகழ இனிய கூறி பருவு குறை அப்படின்னா நடந்து வந்த கலைப்பு தீர்வதற்காக உங்கள்கிட்ட இனிமையா சொற்களை கூறி இப்ப நம்ம வீட்டுக்கு யாராவது விருந்தினர் வந்தோம்னா என்ன பண்ணுவாங்க நமக்கு தண்ணி எல்லாம் முதல்ல கொடுத்து நம்மள்ட்ட அவங்கள இனிமையா பேசுவாங்க இல்லையா அதான் அதில் சொல்றாங்க சேட்புலம்பு அகல இனிய கூறி பருவு குறை பொழிந்த நெய்கன் வேயோடு நெய்கன் வேய் அப்படின்னு சொன்னா நெய்யில் வெந்த மாமிசத்தையும் குருவு கண் இரடி பொம்மல் பெருகு வேறு இந்த இடத்துல இரடி அப்படின்னா தினைன்னு அர்த்தம் பொம்மல் அப்படின்னு சொன்னால் சோறுன்னு அர்த்தம் தினை சொற்றையும் நீங்கள் சாப்பிட்லாம் அப்படின்றாங்க இப்போ என்ன அப்படின்னா மலைப்பகுதிகளில் வந்து நமக்கு தினை சோறு தான் கிடைக்கும் இப்போ நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐவகை நிலங்கள் சொல்கிறோம் இல்லையா குறிஞ்சி முல்லை மருதம் நெய்தல் பாலை அதில் குறிஞ்சியில் பார்த்தீங்கன்னா மலையும் மலை சார்ந்த இடமும் மலை மலை சார்ந்த இடத்துல என்ன கிடைக்கும் நமக்கு தினை சோறு தான் கிடைக்கும் அதுதான் இரடி பொம்மல் அப்படின்னா தினை சோறை நீங்கள் பெருகுவீர் அப்படின்றத இல்லை கொடுத்துருக்காங்க சரியா அதோடய விளக்கு அதில் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் அழகாக நீங்கள் இருக்கிறது நீங்கள் படிச்சுக்கலாம் படிச்சுக்கிட்டீங்கன்னா நாலு மார்க் கொஷின்ஸ் நீங்கள் வந்து எழுதுறதுக்கு ரொம்ப வாய்ப்பாக இருக்கும் நன்னனை புகழ்ந்து பாடி பரிசில் பெற்ற கூத்தர் பரிசில் பெறப்போகும் கூத்தரை காணவர்களின் வளம் நிறைந்த புது வருவாயை உடைய சிறிய ஊர்களில் தங்கி உணவு பெறுவதற்கு வழிபடுத்துதல் பகலில் இலைப்பாறை செல்லுங்கள் இரவில் சேர்ந்து தங்குங்கள் எரியும் நெருப்பை போல ஒளிரும் பூங்கொத்துகளை சுற்றத்தோடு அணிந்து கொள்ளுங்கள் சிவந்த பூக்கள் கொண்ட அசோக மரங்களை உடைய பொருத்தமான பாதையில் செல்லுங்கள் அசையும் மூங்கில்கள் ஓசை எழுப்பும் கடின பாதையில் சென்று மலைச்சரிவில் உள்ள சிற்றுரை அடையுங்கள் அங்குள்ளவர்களிடம் பகைவரை பொறாமல் போர் செய்யும் வலிய முயற்சியும் மானமும் வெற்றியும் உடைய நன்னனின் கூத்தர்கள் என்று சொல்லுங்கள் சரியா அதன் பிறகு நீங்கள் உங்கள் வீட்டிற்குள் போவது போலவே அவர்களுடைய வீட்டிற்குள் உரிமையுடன் நுழையுங்கள் உறவினர் போலவே அவர்கள் உங்களுடன் பழகுவர் நீண்ட வழியை கடந்து வந்த உங்களின் துன்பம் தீர இனிய சொற்களை கூறுவர் அங்கே நெய்யில் வெந்த மாமிசத்தின் பொறியலையும் தினை சொற்றையும் உணவாக பெறுவீர்கள் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க சரியா இதில் பாருங்கள் 
இதில் பாருங்கள் இலக்கண குறிப்பு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் மூணே மூணு இலக்கண குறிப்பு தான் இது எல்லாமே அளவடைகளை வந்திருக்குது அதனால் நல்லா படிச்சுக்கோங்க ரெண்டு மார்க்கில் நம்ம கேட்பாங்க சால்ட்டாக இருந்துட வேண்டாம் ஒவ்வொரு செயலுக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய அந்த இலக்கண ஒரு பகுபுதத்தை நல்லா தரவு பண்ணிக்கோங்க ஏற்கனவே உங்களுக்கு நாங்கள் எழுதி போட்டிருப்போம் நாங்கள் உங்களுக்கு நாங்கள் வகுப்புலேயே நாங்கள் வந்து எழுதி போட்டிருக்கிறோம் அந்த நோட்டை நீங்கள் வச்சுக்கோங்க அதை வச்சு நீங்கள் படிங்க சரியா பாருங்கள் அசை கெழி சொல்லிசை அளவடைகள் அசை கெளி சொல்லிசை அளவடைகள் இந்த அசை கெளி சொல்லிசை அளவடைகள் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னா இப்போ அளவடைகள் வந்து மூ இரண்டு சொல்லுவாங்க உயிரளவடை ஒற்றளவடை அதில் வந்து உயிரளவடை வந்து மூன்று வகைப்படும் என்னென்ன அப்படின்னு சொன்னால் செயலி சேலவடை இன்னிசை அளவடை சொல்லி சேலவடை அப்படின்பாங்க செயலி சேலவடையினுடைய மற்றொரு பேர் என்னென்னு கேட்டேன் அப்படின்னா இசை நிறைய அளவடை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க செயலி சேலவடையின் மற்றொரு பெயர் இசை நிறைய அளவடை என்ன அப்படின்னா செய்யுளில் ஓசை குறையாத போது இனிய ஓசையின் பொருட்டு செயலில் ஓசை குறைகின்ற பொழுது நெட்டெழுத்திக்கனமான குற்றெழுத்தானது அது பக்கத்தில் எழுதப்படும் அதுதான் செயலி சேலவடை அதாவது செய்யுளில் ஓசை குறைகின்ற பொழுது நெட்டெழுத்திக்கனமான குற்றெழுத்து அதன் பக்கத்தில் எழுதப்படும் நெட்டெழுத்திக்கனமான குற்றெழுத்து அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ நம்ம குரில் நெட்டெழு குரில் ஆ அதாவது நெடில் ஆ போட்டிருக்கோம்னு சொன்னால் அது பக்கத்தில் குரில் ஆ வரும் இப்போ அதான் நெட்டெழுத்துக்கு இனமான குற்றெழுத்து அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதே வந்து இன்னிசை அளவடை அப்படின்னு சொன்னால் செய்யுளில் ஓசை குறையாத பொழுது இனிய ஓசைக்காக இப்போ இந்த கர்நாடக சங்கீதம்லாம் நமக்கு தெரியும் இல்லையா அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கர்நாடக சங்கீதத்துலலாம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் நமக்கு வந்து அந்த இனிய ஓசைக்காக அந்த நெடியில் வந்து குறியில் வந்து நெடிலாக மாற்றி ரொம்ப அவங்க வந்து அந்த ராகத்தை வந்து இழுத்து பாடுவாங்க அந்த கர்நாடக சங்கீதத்தில் ச கர்நாடக சைலம் அப்போ அந்த இடத்துல வந்து இன்னிசை அளவடையானது நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் அங்கே இனிய ஓசைக்காக அந்த இடத்துல நெட்டெழுத்துக்கு இனமான குற்றெழுத்தானது எழுதப்படும் அதே சொல்லி சேலபடை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் பெயர் சொல்லை வினை சொல்லாக பெயர் சொல்லை வினையச்ச சொல்லாக மாற்றுவது அதுதான் சொல்லி சேலபடை சரியா அப்போ எல்லாமே அதுக்கு முன்னாடி வந்து ஒரு நெட்டெழுத்தானது கண்டிப்பாக இருக்கும் அது பக்கத்தில் ஒரு குற்றெழுத்தானது இருக்கும் அதுதான் இல்லை சொல்கிறாங்க இப்போ இல்லை பாருங்களேன் அசை அப்படின்னா அந்த சை பிரித்தோம் அப்படின்னா இச்சு கூட்டல் ஐ வருதா ஐ இ ஐ வருதா இப்போ நம்ம சொல்லும் பொழுதே அது பாருங்கள் ஐ என்ற சொல்லானது உச்சரிப்பு இருக்குது அப்போ அது சொல்லி செயல்படும் பெயர் சொல்லை வினை சொல்லாக மாட்டுது பெயரச்ச சொல்லை வினையச்ச சொல்லாக மாட்டுறது அடுத்து கெழி இ இந்த ழியை பெறிங்க இழு கூட்டல் இ நெடில் ஈ வருதா நெடில் ஈயும் குறியில் வரும்போது சொல்லி செயல்படும் சரியா அடுத்து பாருங்கள் பரு ஊக்கு இந்த ரூவை பெறிங்க இரு கூட்டல் ஊ அதே மாதிரி இந்த ரூவை பெறிங்க இரு கூட்டல் ஊ இப்போ இரு கூட்டல் ஊ இரு கூட்டல் ஊ அப்போ நெடில் ஊ பக்கத்தில் குறியில் ஊவானது இருக்குது அது செயலி செயல்படைகள் செயலி செயல்படை இன்னொரு பேர் என்ன சொன்னேன் இசை நிறை அளவடைகள் சரியா இப்போ இந்த இலக்கணுரை படிச்சுக்கலாம் இப்போ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டு கொடுத்துருக்காங்க சொல்லி செயல்படைகளில் இந்த ரெண்டுமே அவங்க வந்து எக்ஸாமில் கேட்க மாட்டாங்க ரெண்டில் ஏதாவது ஒன்று தான் அப்போ என்ன பண்ணும் நம்ம ஒன்று கேட்கும் பொழுது இந்த கல் விகுதியானது வராது இந்த கல் விகுதியில் அது வராமல் அளபடை மட்டும் நம்ம எழுதினாலே போதுமானது அளபடை வரைக்கும் நம்ம எழுதினாலே போதுமானது சரியா அப்போ அசை கெழி இ அப்படின்னா சொல்லி செயல்படைகள் பரு ஊக்கு குறு ஊக்கன் அப்படின்னா செயலி செயல்படைகள் அடுத்து பாருங்கள் பகுபத உறுப்பிலக்கணம் பகுபது ஒரு பிள்ளைக்கண பாருங்கள் மலைந்து பிரித்தோம் அப்படின்னா மலை கூட்டல் இந்து வந்துட்டாலே நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம இத்து போட்டுட்டு தான் பிராக்கெட்டில் நம்ம இந்த இந்த போடணும் சரியா அது நல்லா நான் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இந்து வந்துருச்சு அப்படின்னாலே கண்ணை மூடிட்டு இத்த போட்டு பிராக்கெட்டில் என்ன பண்ணோம் நம்ம இந்து போட்டுறணும் இந்த தூவை பிரித்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் இத்து கூட்டல் ஊ இங்கே பாருங்கள் மலை வந்து எப்பொழுதுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா பகுதி எப்பொழுதுமே கட்டளை வாக்கியமாக வரும் கட்டளை அப்படின்னா ஆணைன்னு அர்த்தம் ஆர்டர் போடுறது ஏவல் அப்படின்னு அர்த்தம் சரியா நட ஆடு பாடு உண் உறங்கு இது எல்லாமே உணர்த்தும் அப்போ இந்த மலை அப்படின்றது பகுதியை உணர்த்துது நான் சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா இங்கே இந்து நீங்கள் கேட்க வேண்டாம் இந்து தானே வந்திருக்குது நீங்கள் இந்து போடாமல் ஏன் இத்து போட்டிருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்க வேணாம் கண்டிப்பாக திரும்ப திரும்ப சொல்கிறோம் இந்து வந்துட்டாலே நாம் இத்து போட்டு தான் ஆகணும் அதை மறந்துடக்கூடாது சரியா அப்போ அந்த இந்துக்கு தான் என்ன பண்ணியிருக்கோம் நம்ம அந்த இத்து போட்டிருக்கிறோம் இத்து சந்தி இந்த இந்து தான் இத்து இந்தானது விகாரம் அப்போ நம்ம எழுதும்போது என்ன செய்யணும் அப்படின்னா இத்து இந்து ஆனது விகாரம் இத்து இந்து ஆனது விகாரம் இந்த இத்து இருக்கு இல்லையா இந்த இத்து வந்து இறந்த கால இடைநிலை ஊ வினையச்ச விகுதி சரியா இந்த இத்து இறந்த கால இடைநிலை சென்ற வகுப்புலையும் சொன்னேன் இந்த வகுப்புலையும் சொல்கிறேன் நான் அதாவது என்ன அப்படின்னா சந்திக்கு அப்புறமேட்டு ஒரு இத்து இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் அது இறந்த கால இடைநிலை இறந்த கால இடைநிலை எப்படி மிஸ் கண்டுபிடிக்கிறது எப
இப்போ இதில் பாருங்கள் இப்போ இந்த இத்து வந்து இறந்த காலத்தை தான் உணர்த்தும் சரியா ஊ என்பது வினையச்ச விகுதி இதே ஆ வந்துருச்சுன்னு சொன்னால் அது பேரச்ச விகுதி மலைந்த அப்படின்னா பேரச்சம் மலைந்து அப்படின்னா வினையச்சம் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் பாருங்களேன் இப்போ பொழிந்த வந்திருக்குதா ஆ வந்து பேரச்சத்தை உணர்த்து தான் ஊ வந்து வினையச்சத்து தான் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரியா இப்போ இது பாருங்கள் திரும்ப சொல்கிறேன் மலைந்து பிரிச்சோம்னு சொன்னால் மலை கூட்டல் இத்து பிராக்கெட்டில் இந்த அடைப்பு குறைக்குள்ள இந்து கூட்டல் இத்து கூட்டல் ஊ மலை பகுதி இத்து சந்தி இந்த இத்து தான் இந்து ஆனது விகாரம் இத்து இறந்த கால இடநிலை ஊ வினிய செய்து இப்போ எக்ஸாம்பிள் நம்ம எழுதும் போது பாருங்கள் உங்களுக்கு வந்து இப்போ இதுக்கு வந்து ஒரு மார்க் கொஷின் எழுதி பக்கத்தில் என்ன பண்ணணும் நம்ம எடுத்து எழுதணும் இந்த மாதிரி பிரித்து காட்டணும் பிரித்து காமிச்சிருந்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு மார்க் கொடுத்துருவாங்க ஒன்றொன்னே நீ வந்து அது என்ன பகுதி சந்தி இந்தானது விகாரம் இத்து இறந்த கால இடங்களே ஊ வினையச் செய்தி அப்படின்னு தான் அதுக்கு ஒரு மார்க் ரெண்டும் சேர்த்து நமக்கு இங்கே என்ன பண்ணுவாங்க ரெண்டு மார்க் நம்ம கொடுத்துருவாங்க அதே மாதிரி தான் பாருங்கள் பொழிந்த பொழிந்த பிரித்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் புளி கூட்டல் இத்து இங்கே என்ன வந்திருக்குது இந்து வந்திருக்கு இல்லையா இந்து வந்துட்டு என்ன பண்ணணும் நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்காக இத்து போட்டுறணும் அடைப்பு குறிக்குள்ளார இந்து போடுறணும் கூட்டல் இத்து கூட்டல் ஆ சரியா பகுதி எப்பொழுதுமே எப்படி வரும் கட்டளை வாக்கியமாக வரும் அப்போ பொழி என்பது பகுதி இந்த இத்து என்ன வரும் சந்தி இந்த இந்து என்ன வரும் இந்த ஆனது விகாரம் இந்த இத்து வந்து இறந்த கால இடைநிலை ஆ என்பது பேரச்சு விகுதி சரியா திரும்ப பாருங்கள் பொழிந்த பிரிச்சுருக்குறோம் பொழி கூட்டல் இத்து பொழி கூட்டல் இத்து அடைப்பு குறிக்குள்ள இந்து கூட்டல் இத்து கூட்டலா பொழி பகுதி இத்து சந்தி இத்து இந்து ஆனது விகாரம் இத்து இறந்த கால இடைநிலை ஆ பேரச்சு விகுதி ஓகே இது பாருங்கள் இப்போ இதை வந்து என்ன பண்ணிக்கோங்க நல்லா நீங்கள் படிச்சுக்கோங்க இது ரொம்ப முக்கியமானது கொஷின் அதாவது ரொம்ப மெல்ல கற்றல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா மெதுவாக படிக்கக்கூடிய குழந்தைகள் அந்த புக்கில் கொடுக்கக்கூடிய நூல் வெளியிலேருந்தும் சரி அந்த ஆசிரியர் குறிப்புலேருந்தும் சரி இந்த இலக்கண குறிப்பு பகுபதம் இதெல்லாம் படிச்சிட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு தேர்வுக்கு ரொம்ப எளிமையாக இருக்கும் சரியா அதில் பாருங்கள் அசையி கெழியினா சொல்லி செயலப்படைங்க பருவு குருவு கண்ணா செயலி செயலப்படை சரியா இப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அசையி கெழியி வந்தாலும் சொல்லி செய் பருவு குரு வந்தால் செயலு செய் மலைந்து பிரிச்சோம்னா பகுபதத்தில் மலைந்து பிரிச்சோம்னா மலை கூட்டல் இத்து பிராக்கெட்டில் இந்து கூட்டல் இத்து கூட்டல் ஊ மலை பகுதி இத்து சந்தி இத்து இந்தானது விகாரம் இத்து இறந்த கால இடநிலை ஊ வினேச்சி விகுதி பொழிந்த பிரிச்சோம்னா பொழி கூட்டல் இத்து பிராக்கெட்டில் இந்து கூட்டல் இத்து கூட்டலா பொழி பகுதி இத்து சந்தி இத்து இந்தானது விகாரம் இத்து இறந்த கால இடநிலை ஆ பேரச்சி விகுதி இதில் பாருங்கள் இந்த நூல் வெளியில் பாருங்கள் உங்களுக்கு திரும்ப சொல்கிறேன் நான் மலைபடுகடாம் ஆசிரியர் யாருன்னு கேட்டால் அந்த பெரும் கௌசிகனார் மலைபடுகடாம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பத்து பாட்டு நூல்களில் ஒன்று அந்த லாஸ்ட்டில் வந்து கடாம் அப்படின்ட்டு ஒரு சொல்லானது முடியும் அந்த பத்து பாட்டில் என்ன அப்படின்னா முருகு பொரு நாறு பான் இரண்டு முல்லை பெருகு வளமதுரை காஞ்சி மறுவினிய கோல நெடுநல் வாடை கோல் குறிஞ்சி பட்டின பழை கடாத்தொடும் பத்து அந்த கடாம்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அதுதான் இந்த மலைபடு கடாம் இது வந்து எத்தனை அடிகள் இருக்குது அப்படின்னா ஐநூற்றி எண்பத்தி மூன்று அடிகளை கொண்டது சரியா மலைபடு கடாம் எத்தனை அடிகளை கொண்டது ஐநூற்றி எண்பத்தி மூன்று அடிகளை கொண்டது இதோட இன்னொரு பேர் அப்படி என்னென்னு கேட்டால் கூத்தராட்சி படையினும் அழைக்கப்படுகிறது மலையை வந்து இது டூ மார்க் கொஷின்ஸில் கேட்பாங்கன்னு சொன்னேன் மலையை வந்து யானையாக உருவகம் செய்து மலையில் எழும் பல வகை ஓசைகளை அதன் மதம் என விளக்குவதால் இதற்கு மலைபடு கடாம் அப்படின்னு கற்பனை வாய் கற்பனை வாய்ந்த பெயர் வந்து சூட்டியிருக்காங்க இந்த மலைபடு கடாமில் வந்து எந்த மன்னரை வந்து பாட்டுடை தலைவராக சொல்கிறாங்க அப்படின்னா நன்னன் என்ற குறுநில மன்னனை தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாட்டுடை தலைவராக சொல்கிறாங்க சரியா இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பெ பெரும் கௌசிகனார் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அவருக்கு முன்னாடி புனை பேர் என்னன்னு கேட்டால் இரணிய முட்டத்து பெருங்குஞ்சூர் பெருங்கௌசிகனார் சரியா இரணிய முட்டத்து பெருங்குஞ்சூர் பெருங்கௌசினார் பாடியது மலைபடு கடாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க இதில் வந்து ஆட்சிப்படைனா என்னன்னு பார்த்தோம் நம்ம அதாவது ஆட்சிப்படுத்தும் கூத்தன் வள்ளலை நாடி எதிர்வரும் கூத்தனை அழைத்து யாம் இவ்விடத்தே சென்று இன்னவெல்லாம் பெற்று வருகின்றோம் நீயும் அந்த வள்ளலிடம் சென்று வளம் பெற்று வாழ்வாயாக என்று கூறுதல் ஆட்சிப்படை அப்படின்றாங்க இந்த பாட்டுடைய விளக்கம் என்ன அப்படின்னா நன்னனை புகழ்ந்து பாடி பரிசில் பெற்ற கூத்தர் பரிசில் பெறப்போகும் கூத்தரை காணவர்களின் வளம் நிறைந்த பொருது வருவாயை உடைய சிறிய ஊர்களில் தங்கி உணவு பெறுவதற்கு வழிபடுத்துதல் அதில் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா அஞ்சு அவன் அசையி 
அல் சேர்ந்து அல்கி அப்படின்னா பகலில் இலைப்பாறி செல்லுங்கள் இரவில் சேர்ந்து தங்குங்கள் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கஞ்சி எரி ஒனி ஏற கடும்போடு மலைந்து அப்படின்னா எரியும் நெருப்பை போல ஒளிரும் பூங்கொத்துக்களை வந்து சுற்றத்தோடு அணிந்து கொள்ளுங்கள் அப்படின்றாங்க அதுக்கப்புறம் அழகு சேர்ந்த செயலி செப்பம் போகி அப்படின்னா சிவந்த பூக்கள் உடைய கொண்ட அசோக மரங்களை உடைய பொருத்தமான பாதையில் போங்க அலங்கு கழை நரளும் ஆரி படுகர் சிலம்பு அடைந்திருந்த பாக்கம் ஏதே கடினம் அதாவது அசையும் மூங்கில்கள் ஓசை எழுப்பும் கடின பாதையில் சென்று மலைச்சரிவில் சிற்றுரை அடையுங்கள் அங்குள்ளவர்களிடம் அங்குள்ளவர்களிடம் நோனா செருவின் வளம்படு நூந்தால் மான விரல்வேல் வைரியம் இனினே அப்படின்றாங்க அங்குள்ளவர்கள்ட்ட போய் பகைவரை பொறாமல் போர் செய்யும் வலிய முயற்சியும் மானமும் வெற்றியும் உடைய நன்னனின் கூத்தர்கள் என்று சொல்லுங்கள் அப்படின்றாங்க நும் இல் போல நில்லாது புக்கு அப்படின்னா அதன் பிறகு நீங்கள் உங்கள் வீட்டிற்குள் போவது போலவே அவர்களுடைய வீட்டிற்குள் உரிமையுடைய நுழையுங்கள் கிழவீர் போல கேளாது கிளியே கிழவீர் அப்படின்னு சொன்னால் உறவினர்கள் அப்படின்னு அர்த்தம் உறவினர்கள் போலவே அவர்கள் உங்களுடன் பழகுவர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சேட்புழம்பு அகல இனிய கூறி நீங்கள் நீண்ட வழியை கடந்து வந்த உங்களின் துன்பம் தீர இனிய சொற்களை கூறுவர் பருவு குறை பொழிந்த நெய்கண் வேயோடு குருவு கண் இரடி பொம்மல் பெருகுவீர் அப்படின்றாங்க அங்கே நெய்யில் வெந்த மாமிசத்தின் பொருளையும் பொரியலையும் தினை சொற்றையும் உணவாக பெறுவீர்கள் அப்படின்றத இந்த பாட்டோட விளக்கத்தை இதோட முடிச்சுருக்காங்க சரியா அது பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த இலக்கண குறிப்பையும் பகுபத்தில் என்ன பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் தரவாக வந்து படிச்சுக்கோங்க அன்புமிக்க மாணவர்களே இது வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மலைபடு கடாம் வந்து உங்களுக்கு செயல் நான் நடத்திருக்கிறேன் இது நமக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மனப்பாட பகுதியில் இதுக்கு முன்னாடி சொன்னதாக நமக்கு மனப்பாட பகுதியாக இருக்குது அதனால் அந்த மனப்பாட பகுதியையும் நீங்கள் படிச்சுக்கணும் அந்த மனப்பாட பகுதியை பின்னாடி இருக்கக்கூடிய அந்த இலக்கண குறைய பகுபதையும் நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் படிச்சுக்கோங்க நேரத்தையும் காலத்தையும் நீங்கள் வீணாக்காமல் வீட்டிலேருந்து படிச்சிட்டிங்கன்னா இது நல்லது ஒரு வாய்ப்பாக இருக்கும் என்று சொல்லி இந்த செயல் பகுதியை இத்துடன் நிறைவு செய்கிறேன் நன்றி வணக்கம்